കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം ഏഷ്യയിലെ ടി വിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മനുപ്രശ്നർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു സ്വാഗതം അത് നമ്മുടെ വിഷയം വിഷു എല്ലാ വർഷവും വിഷു ഉണ്ടല്ലേ വിഷു ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓണഫലം പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് വിഷു ഫലം വിഷു ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് സംക്രമ സമയത്ത് ഒരുപാട് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആ ഒരു വർഷം ആ വിഷു തുടങ്ങി അടുത്ത വിഷു വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് യോഗങ്ങൾ ലോട്ടറി അടിക്കുക ചിട്ട് കിട്ടാനുള്ള യോഗങ്ങൾ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള യോഗങ്ങൾ തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള യോഗങ്ങൾ പുതിയ വാഹനം എടുക്കാനുള്ള യോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവനെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള യോഗങ്ങളെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഓരോ യോഗങ്ങൾ ഗജഗസ്ഥിതിയോ രാജയോഗം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതിനും നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു യോഗമാണ് രാജരാജ സുഭക യോഗം അതായത് സുഭകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നടക്കാനുള്ള യോഗം രാജാവായിട്ട് വർത്തിക്കാൻ രാജാവായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കിരീടമില്ലാത്ത രാജാവായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഏ അതുപോലെ നല്ല വാർത്തകൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ഉയർച്ച മാത്രം ഉണ്ടാവാൻ യോഗമുള്ള കുറച്ച് നഷ്ടത്തക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമണായിട്ട് അതായത് പൊതുവേ പറയുന്ന ഫലങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ യോഗങ്ങൾ ഇതിൽ ജാതക പ്രകാരം നോക്കിയെങ്കിലേ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത ഗുണഫലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഏത് യോഗമാണ് ഏത് ദശയാണ് ഏത് അപഹാരമാണ് ഗോചരാൽ വ്യാഴം എവിടെ നിൽക്കുന്നു ശനി എവിടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു കാരണവശാലും ഫോണിൽ കൂടെ ഒരാളോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ജ്യോത്സിനോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നിമിത്ത ശാസ്ത്ര പ്രകാരം വളരെ തെറ്റാണ് ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ എപ്പോഴാണ് ഉള്ളത് എപ്പോഴാണ് സമാധാനയുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥയുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആളുടെ സമയം നോക്കി അവനവൻ്റെ സമയം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ച് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം പോയി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ശേഷമായിട്ട് അറിയാനും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അനുഭവയോഗം ഉണ്ടോ അനുഭവയോഗം ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിഷു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പ്രയോജനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജ്യോത്സനെ കണ്ടിരിക്കണം എന്നെ കാണണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയത്തില്ല ആരോടും പറയത്തില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പൂജ അല്ലെ എന്നെ കാണണം എന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണാം നമുക്ക് റിസൾട്ട് അതാണ് പ്രധാനം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രാജരാജ സുഭകയോഗം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നഷ്ടത്തെ കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജാതകം പരിശോധിക്കണം നമുക്ക് ആ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലും കാർത്തിക മകൈരം ആയില്യം പൂരം ഉത്രം വിശാഖം അവിട്ടം ഒത്തിട്ടാതി പൂരിട്ടാതി രേവതി ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രാജരാജ സുഭകയോഗം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകാം അത് ഉണ്ട് ഇല്ലയോ ഇങ്ങനെ സംശയിച്ചിട്ട് കഥയുണ്ടോ കഥയില്ല അപ്പം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ യോഗങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപാട് യോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അനുഭായോഗമുണ്ട് സുനുഭായോഗമുണ്ട് ചക്രവർത്തി യോഗം രാജയോഗം അതുപോലെ തന്നെ ഗജകേസരി യോഗം കേസരി യോഗം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിപുണ യോഗം മളവിയോഗം ഒരുപാട് യോഗങ്ങളുണ്ട് ഓരോ യോ ഓരോ യോഗങ്ങളെ കണ്ട് ഓരോ ഫലങ്ങളെ ഓരോ രീതി സാമ്പത്തികം ഓരോ രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള യോഗങ്ങളെ ചില യോഗങ്ങൾ ദോഷമായിട്ടും വരാം ശകടയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യോഗമുണ്ട് അത് ദോഷമാണ് അത് നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ് അപ്പോൾ ജാതകത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ശകടയോ ശകടയോഗം പോലെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുള്ള യോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിനെ മുൻജന്മ ദോഷമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ അല്ലെ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ആരായണം പരിഹാരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിച്ച് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരമുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് പരിഹാരം ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ദൂരീകരിച്ച് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ജാതത്തിൽ പറയാൻ നല്ല യോഗങ്ങൾ ആ കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയും നല്ല യോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വെച്ചടി വെച്ചടി